പൈപ്പ് റേഞ്ച് കൊണ്ട് അടിച്ചു എന്ന് ഉറപ്പായി അതൊരു ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പുള്ള ഒരു ഫ്രാക്ചർ ആ നെറ്റിയിൽ ഉണ്ടായെന്ന് മനസ്സിലായി അത് ഈ പൈപ്പ് റേഞ്ച് തന്നെയാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഈ വൈദ്യരെ നേരത്തെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ച ഇവനാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ആരെയാണ് പിന്നെ ഞാൻ നോക്കേണ്ടത് ഈ സ്ഥലത്ത് അങ്ങനെ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാ അവൻ അവിടുന്ന് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് പോയി സാറേ ഇത് ഇതുവരെ ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ കേസുമായിട്ട് ബന്ധം ഉണ്ടെന്ന് ആ കുട്ടിക്ക് അറിയത്തില്ല ഒരിടത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു എവിഡൻസ് കണ്ടിട്ടില്ല ഇത് നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ്റെ ആ ഒരു സഞ്ചാരത്തിൽ കൂടെ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പം ഞാൻ ഏതായാലും പ്രതിയെ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു കാരണം ഇതിൻ്റെ കേസിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ആ നാട്ടിലുള്ള ഓരോ വീട്ടിലെ അംഗങ്ങളെ പറ്റി അന്വേഷിച്ചപ്പം ഈ സ്ത്രീയുടെ മകൻ അവന് ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ ഓടിക്കുന്നുണ്ട് ഒരാൾ പറഞ്ഞ സാറേ അവനെ ഇവിടെ ഒരു വൈദ്യര് ഈ പയ്യനെ ഈ പയ്യൻ ഈ വൈദ്യരെ അടിച്ചെന്നും വൈദ്യര് കള്ളു കുടിച്ച് ഇവനെ കയറി തെറി പിടിച്ച് തന്തയ്ക്കും തള്ളയ്ക്കും അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇവനിലോട്ട് പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മുടെ അന്വേഷണം തുടക്കത്തിൽ ഇവനൊരു ബാഡ് ക്യാരക്ടർ ആണല്ലോ പക്ഷെ നാട്ടിലൊന്നും ആർക്കും ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ ഈ വൈദ്യരുടെ അടിച്ചെന്നുള്ള കാര്യം ഇവൻ വൈദ്യർ വൈദ്യർ ഇവനെ ചീത്ത വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഇവൻ തിരിച്ചടിച്ചെന്നുള്ള കുട്ടികൾ സാധാരണ റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു അപ്പനും അമ്മയ്ക്കൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ചടിക്കും അങ്ങനെ സംഭവിച്ചെന്നാണ് നാട്ടുകാർ അന്നും വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് ആ ഒരു സംഭവം ഈ വൈദ്യരെ അവിടുന്ന് ഈ മയിലെണ്ണ വിൽക്കുന്ന കെ എസ് ആർ മറ്റേ കെ എസ് ആർ ടി ബസ് സ്റ്റാൻഡ് അടിമാലി അവിടെ എല്ലാം അന്വേഷിച്ചപ്പം ഇയാൾ നല്ല മദ്യപാനിയാണ് ഇയാൾ വൈകിട്ടായി കഴിഞ്ഞ ഇഷ്ടം പോലെ പൈസ കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ വൈദ്യർ മദ്യപിച്ചും ഇവൻ്റെ ഓട്ടോയിൽ കയറി പോവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരാൾ തന്തയ്ക്ക് വിളിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതൊരു വലിയ ഇത് പക്ഷേ അയാൾ അവിടെ നിന്ന് ഡിസപ്പിയർ ചെയ്തു അയാൾ ആ സംഭവത്തിന് ശേഷം ആ നാട് വിട്ടിരിക്കണു ഭയം കൊണ്ട് ഇവനെന്തിനാണ് അങ്ങനെ ഭയക്കേണ്ടത് യഥാർത്ഥ സംഭവം എന്താണ് അങ്ങനെയാണ് ആ വൈദ്യരെ കണ്ടെത്തി നമുക്ക് അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ വിവരങ്ങൾ പിടികിട്ടിയത് ഏതായാലും ഈ റോയിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം റോയി ഈ ഈ അടുത്ത് കട നടത്തുന്ന സ്ത്രീ ആ സ്ത്രീയുടെ മകനെ അവരുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബന്ധം ഉണ്ടാവും ഈ പയ്യൻ്റെ പേര് എന്തുകൊണ്ട് റോയി പറഞ്ഞില്ല കണ്ടു കാണില്ല പക്ഷേ ടോർച്ച് രാത്രി ചിലപ്പോൾ അറിയില്ല പക്ഷേ എന്നെ അവിടെ വെച്ച് ഒരുത്തനെ അടിച്ചതാണെന്ന് എന്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ ആ തോട്ടിൽ വീണ് ആണ് പരിക്ക് പറ്റിയെന്ന് എന്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞില്ല ഏതെങ്കിലും പറയണമല്ലോ അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു യുക്തി ഞാൻ നേരത്തെ അത് പറഞ്ഞു ഇതൊരു യുക്തി ഒരു ലോജിക്കായ ഒരു കാര്യമാണ് ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ച് റോയിയുടെ കസിൻ ആ നേഴ്സ് കുട്ടിയെ ചോദിച്ചു റോയിച്ച എങ്ങനെ സംഭവിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലേ ഡോക്ടർ മരുന്ന് വെക്കുകയുള്ളൂ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടേ മരുന്ന് വെക്കാവൂ അപ്പം റോയി എന്തായാലും അടിച്ച ആളെ അറിയാം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും റോയിയുടെ കൈ ടോർച്ചർ ചിലപ്പോൾ മുഖത്തോട്ട് അടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതൊന്നും റോയി പറഞ്ഞില്ല പറയാതെ മരിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് റോയി ഈ പയ്യൻ്റെ പേര് ഒളിച്ചു വെച്ചു അത് പറയാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ചില ബന്ധങ്ങൾ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് റോയി അത് പറയാതിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇവൻ റോയി മരിക്കുമെന്ന് റോയി പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല എങ്ങനെയെങ്കിലും ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവനോട് പാരം ചോദിക്കാം എന്നായിരിക്കാം പക്ഷേ ആ വീട്ടുകാർ ഈ കല്യാണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ചായക്കട നടത്തുന്ന സ്ത്രീയെ അവിടുന്ന് മാറ്റണം അതൊക്കെ എൻ്റെ അടുത്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം അവരുടെ അവിടെ ആ ജോയിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബന്ധം അവരുമായിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും എന്തായാലും അതുകൊണ്ടാണ് അവരെ അവിടുന്ന് മാറ്റണം അവരുടെ അങ്ങനെ വീട്ടിലും പുതുപ്പെണ്ണും ഒക്കെ പറയുമ്പം അവനടിച്ചെന്ന് റോയി പറയാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് കാര്യമാണ് നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെ പലരും അങ്ങനെ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനും പല കേസിനും എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഞാൻ ഈ പല ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ ഇവിടുത്തെ മലപ്പുറത്തെ കഥിജയുടെ കേസൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴും ചില ക്യാരക്ടർ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് അങ്ങ് അവസാനിപ്പിക്കാം ഞാൻ ഈ മലബാറിൽ ഒരു വേറൊരു കേസ് അന്വേഷിക്കാൻ പോയി ഒരു സൂപ്പർവൈഷൻ പോലെ അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഡി ജി പി പറഞ്ഞാൽ അതുകൂടെ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിൽ ഐ ജി ഡി ജി പി എല്ലാം പറഞ്ഞാൽ ജോർജ് അപ്പം അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ അവരെ ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം ഒരു
ഈ ടാക്സിക്കാരൻ ഇവനെ പുറയിലത്തെ സീറ്റിൽ പതുക്കെ പിടിച്ച് കയറ്റിയിരുത്തി വണ്ടി വിട്ടു വണ്ടി വിട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞപ്പം അതിനടുത്ത് ഈ കുത്ത് കിട്ടിയവൻ്റെ അപ്പം ഈ കുത്ത് കിട്ടിയവൻ്റെ ഒരു ബ്രദർ ഒരു മാറക്കട നടത്തുന്നുണ്ട് ഈ ടാക്സിക്കാരനാണ് ഈ കുത്ത് കിട്ടിയവൻ്റെ ശത്രു ആ ശത്രു ആണ് ഇവനെ പിടിച്ച് പുറകെ കയറ്റിയിരിക്കുന്നത് നാട്ടുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ശത്രു രണ്ട് ടാക്സിക്കാർ തമ്മിൽ പക്ഷേ ശത്രു ആണെങ്കിൽ അവൻ കുത്തേറ്റ് അവശനായി റോഡ് സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ കൈ നെഞ്ചിൽ കൈയും തൊട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ശത്രു ആണെങ്കിലും ശരി അയാൾ അതിനെ പിടിച്ച് പുറകെ കയറ്റി ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോകാൻ പോരുന്ന വഴിക്ക് ഒരു മാടക്കട ഇവൻ്റെ ബ്രദർ അവിടെ വണ്ടി നിർത്തിയിട്ട് അവനെ കൈകാട്ടി വിളിക്കുകയാണ് ടാക്സി ഡ്രൈവർ ഇവൻ പുറകെ ചാരി കിടക്കുകയാണ് അയാൾക്ക് അതിശയം തോന്നി ഇവൻ്റെ വണ്ടിയിൽ എങ്ങനെ കയറി ഇവൻ എന്തെങ്കിലും ഉപദ്രവിച്ച് കയറ്റി കൊണ്ടുവന്നതാണോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മളങ്ങനെ ചിന്തിക്കില്ലേ മാടക്കാരൻ ഇറങ്ങി പുറവശത്ത് ഡോറ് തുറന്നു അപ്പോൾ ഇവനെ നോക്കി കുത്തി കിട്ടിയവൻ മരിക്കാറായി ചോദിച്ച് ഇടാ എന്നെ പറ്റി ഇവനാണോ കുത്തിയത് തല ഇങ്ങനെ ആടി ആശുപത്രി മരിച്ചു ഇത് ഈ ടാക്സിക്കാരനെ പ്രതിയാക്കി പാവത്തിനെ പ്രതിയാക്കി കേസെടുത്ത് പക്ഷെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തില്ല പോലീസിന് ചെറിയ ചെറിയ സാങ്കേതികമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് തല ആട്ടി അവസാന ശ്വാസം പോയതാണ് അപ്പോൾ അത് അതിന് വേറൊരു അർത്ഥം കണ്ടു ശത്രുവായതുകൊണ്ട് ആ ടാക്സിക്കാരൻ വിഷം വെച്ച് കുറേ ഇടിയൊക്കെ പോലീസിൽ നാട്ടുകാരെയൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ലോക്കൽ പോലീസിനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അയാളെ നിരപരാധി വിട് കുത്തി കിട്ടിയ വേറെ ആളാ കുത്തി വേറെ ആളാണ് അങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സംഭവം അതായത് അയാളെ ഒഴിവാക്കി കാരണം നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കും കുത്തി കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ആൾ എടാ നമ്മൾ ചോദിക്കും എടാ അവനാണോ കുത്തിയത് തലയാട്ടിയെന്ന് ഒരു ഉത്തരവും പറഞ്ഞില്ല ആട്ടിന് ഈ ഒരു ആട്ടിന് പല അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് അവസാന ശേഷം പോകുമ്പോൾ ദീർഘശ്വാസം വലിച്ചു വിടുന്നതാണത് അപ്പോൾ ആണെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം തലയാട്ടിയപ്പം അതൊരു സംഭവം ആ കേസ് പിന്നെ അയാളെ ഒഴിവാക്കി കേസ് തെളിഞ്ഞോ ബാക്കിയുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല എങ്കിലും ഇതൊക്കെ മനസ്സിൽ കിടക്കുന്ന ചില സാധനങ്ങളാണ് ഇതുപോലെ വലിയ വേറൊരു സാധനം കൂടെ ഉണ്ട് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ റോയിയുടെ കേസ് അവസാനിപ്പിക്കാം കാരണം അത് നെയ്യാറ്റിങ്കരയാണ് നെയ്യാറ്റിങ്കരെ കാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ താലൂക്കിലുള്ളവരെ പഠിക്കണം അതിനപ്പുറത്ത് വിളവകോട് വിളവങ്കോട് താലൂക്കാണ് ഈ രണ്ട് താലൂക്കിലുള്ള ആൾക്കാർ പണ്ടത്തെ രാജകൊട്ടാരം തിരുവാങ്കോ രാജകൊട്ടാരം പത്മനാഭപുരമൊക്കെ അവിടെയാണ് അവിടുത്തെ ആൾക്കാർ ഒരു പ്രത്യേക സ്വഭാവമാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും ലിറ്റിക്കണ്ടാണ് ഇന്നവർ ഇന്ത്യയിലെ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിയായി ഒരാൾ വന്നാൽ നെയ്യാറ്റിങ്കര സിവിൽ കേസ് അവർക്കൊക്കെ അറിയാവുന്നു അത്ര ലിറ്റിഗേഷൻ നടത്തുന്ന ആൾക്കാരാണ് പ്രത്യേക ഒരു ജനസിലുള്ള ആൾക്കാർ നെയ്യാറ്റിങ്കര താലൂക്കിൽ എല്ലാ ജാതിയിൽപ്പെട്ടവരും അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പല സന്ദർഭത്തിലും നെയ്യാറ്റിങ്കര പാറശാല അവിടേക്കുള്ള ആ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ പോയി കാരണം അതിനെ ബോർഡർ ചാടി എപ്പോൾ പോകുന്ന പല ക്രിമിനൽസിനെയും പിടിക്കാനൊക്കെ പോകുന്നതാണ് ഒരു ദിവസം ഞാൻ പാറശാലയിൽ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ കിടക്കും തമിഴ്നാട്ടിൽ പോയിട്ട് വന്ന് അവിടെ കിടക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ എസ് ഐയും അവിടുത്തെ സി ഐയും കൂടെ വന്നു സാറേ ഞങ്ങളൊരു കൺഫ്യൂഷനിലാണ് ഇവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് പേര് തടിയന്മാരെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പത്ത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സുണ്ട് നല്ല തല്ലൊക്കെ ഞങ്ങൾ കൊടുത്തു സാറേ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ത് സംഭവം അത് ഇത് നമ്മളെ വീടുകളിൽ നമ്മുടെ അമ്മയുടെ സഹോദരന്മാർ അമ്മാച്ചന്മാർ നമുക്ക് വലിയ ബഹുമാനമാണ് അമ്മാച്ചന്മാർ അമ്മാച്ചന്മാർക്ക് നമ്മൾ ചെറുപ്പം പോലെ കാണുന്ന അമ്മയുടെ സഹോദരന്മാർ കൂടുതൽ അടുപ്പം അപ്പൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു അപ്പൻ്റെ സഹോദരന്മാരെയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അത്ര അടുപ്പം തോന്നും പക്ഷേ വീട്ടിലെ അമ്മയുടെ സഹോദരങ്ങൾ ആ വീട്ടിലെ അംഗം പോലെയൊക്കെ നമ്മൾ അവരുടെ വീട്ടിൽ ചെന്നാലും വലിയ അടുപ്പമാണ് എല്ലാ എല്ലാ ജാതിയിലെ ആൾക്കാർക്കും അങ്ങനെ തന്നെ അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ചില അമ്മാച്ചന്മാരെ ആരും ഇല്ല ഇപ്പം ജീവിച്ചിരിപ്പോൾ എല്ലാവരും മരിച്ചുപോയി മാന്നാനം നെടിയ കാലയിലുള്ളവരാണ് ഞാൻ അതിശയിച്ച് പോയിട്ടുണ്ട് എന്നെ ഞാൻ ഈ സ്പോ അവരൊക്കെ സ്പോർട്സിന് താല്പര്യമുള്ളവരാണ് എപ്പോൾ എവിടെ ചെന്ന് കണ്ടാലും അവരുടെ വീട്ടിൽ ചെയ്യാലും അവരുടെ വീട്ടിൽ വന്നാലും ഇടവേ എന്നാ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോഴെ എത്ര കിലോമീറ്റർ നീ ഓടും അല്ലെ എത്ര കിലോമീറ്റർ നീ സ്വിമ്മ് ചെയ്യും ആദ്യം ചോദിക്കുന്ന വീട്ടുകാരും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ആരോഗ്യമാണ് ഏറ്റവും പരമപ്രധാനമായ ഏറ്റവും വലിയ സാധനം ആരോഗ്യ
കാരണം ഞാൻ ഞാൻ അതിശയം വിചാരിച്ചു എൻ്റെ അമ്മാച്ചന്മാരെല്ലാവരും എപ്പോഴും നല്ല കളികാരും സ്പോർട്സുകാരൊക്കെയാണ് എപ്പം കണ്ടാലും ചോദിക്കും ഇടവേ ഇപ്പം എന്നെ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നത് നീ എത്ര കിലോമീറ്റർ ഓടും രാവിലെ എന്താ ചെയ്യുന്ന എക്സസൈസ് ഇതാണ് ചോദിക്കുന്നത് എത്ര പ്രാവശ്യം കുളിക്കും ഐജീനിക്കാകാനാണ് എനിക്ക് ഇന്നും വളരെ കൗതുകമാണ് അങ്ങനത്തെ അമ്മാച്ചന്മാരാണ് അപ്പം ഞാൻ ഈ അമ്മാച്ചന്മാരെ പറ്റി പറയും അങ്കിള് നമ്മൾ അങ്കിളെന്ന് വിളിക്കുമ്പം പിള്ളേരെ അമ്മാവൻ അമ്മയുടെ സഹോദരൻ നെയ്യാറ്റിങ്കരെ മൂന്ന് ജൂബായി കിട്ടും മൊലാളിമാരായ മൂന്ന് അമ്മാച്ചന്മാർ സെല്ലിനകത്ത് കിടക്കണോ ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ എന്താ പ്രശ്നം ഈ അമ്മാവൻ്റെ ഒരു സഹോദരിയുടെ മകൾ അവിടെ അവൾ താമസി കല്യാണം കഴിച്ച് താമസിക്കുകയാണ് ചെറുപ്പം പോലെ ഇവളുടെ ഒരു അപ്പൻ്റെ ബന്ധുവായ അല്ലെങ്കിൽ മുറച്ചെറുക്കനായ ഒരു പയ്യന് ഇവളോട് വലിയ അന്തമായ പ്രേമം ഇവിടെ നല്ല കാണാൻ കൊള്ളാം സൗന്ദര്യമുള്ളൊരു കുട്ടിയാണ് പക്ഷെ അവൻ ഇവളെ കല്യാണം കഴിക്കണം വീട്ടുകാരെ സമ്മതിച്ചില്ല ഇവനും ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച് ഇതിൻ്റെ പുറകേ നടക്കും കല്യാണം കഴിഞ്ഞു അദ്ദേഹം ചിലപ്പം രാത്രി ലേറ്റായിട്ട് വരും ഐ ടി ഫീൽഡുകാരനാണ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഇവ ഈ കുട്ടി വീട് വെച്ച് പ്രത്യേകം ഒരു താമസിക്കുകയാണ് ഇവൻ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല ഈ മുറച്ചെറുക്കൻ അവൻ എപ്പോഴും ഇവളുടെ വീട്ടിൽ ഇവളെ കാണാൻ വരും വാചം ഓടിക്കും പോവും അപ്പോഴും ചോദിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനിയെങ്കിലും നീ ഒരു കുട്ടിയുണ്ട് എന്നെ കല്യാണം കഴിക്കണം അന്ധമായ പ്രേമം ഭ്രമിച്ചു പോയ പയ്യനാണ് അവൾ പറഞ്ഞു ഇനി ഈ ജമ്മത്ത് നടക്കാത്ത കാര്യമാണ് ചേട്ടായി പോവും പോവില്ല രാത്രി മറ്റേ ആൾ വരുന്നിടം വരെ ഇരിക്കും അയാൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് ഇരുന്ന് വാചം ഓടിച്ചിട്ട് ഇവളെ കണ്ടിട്ട് പോവും ഒരു ദിവസം പിന്നെ അയാൾ പറഞ്ഞു രാത്രി വന്നു അപ്പോൾ ചേട്ടായി പോ ഇനിയിപ്പം ഇവിടെ ഇരിക്കണ്ട അവർ ഇറങ്ങെന്ന് പറഞ്ഞ് വെളിയിലാക്കി വാതിലടച്ചു അടുക്കളയുടെ പിൻവശത്ത് എന്തോ വെച്ചാൽ ശബ്ദം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പം കേട്ടു ഇവൾ നോക്കി വാല് തുറക്കാൻ പേടിച്ചിട്ട് ജല്ലിക്കൂടെ നോക്കിയപ്പം അടുക്കളയിൽ പിൻവശത്ത് ഷെഡിൽ ഇവൻ തൂങ്ങി നിൽക്കുന്നു നിരാശ കൊണ്ട് തൂങ്ങിയതാണ് അവർ അമ്മാച്ചന്മാരെ വിളിച്ചറിയിച്ചു ഈ തടിമാരെ അമ്മാച്ചന്മാർ ഉടനെ ഓടി അവിടെ എത്തി പത്ത് പതിനൊന്ന് മണിയായി ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നീ ഇത് ആരോടും പറയണ്ട അവനവിടെ തൂങ്ങി നിൽക്കട്ടെ പോലീസിലും പറയണ്ട ഞങ്ങൾ വരാം അമ്മാച്ചന്മാരുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ആ ഞങ്ങൾ വരാം ഒരു പന്ത്രണ്ട് ഒരു മണി രണ്ട് മണിയാകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ വരാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം നീ മിണ്ടാതെ അവിടെ ഇരുന്നോളൂ ഈ അമ്മാച്ചന്മാർ തടിയന്മാർ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് ഒരു മണിയായപ്പോൾ അവിടെ വന്നു ഈ കെട്ടഴിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ താഴെയിലെ വിളയിൽ ഒരു വലിയ പ്ലാവുണ്ട് ഇവന്മാർ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി തൂക്കി കാരണം ഇവക്ക് അപമാനം മാനക്കേട് നാണക്കേടൊക്കെ വരാതിരിക്കാൻ സഹായിച്ചാണ് പാവങ്ങൾ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഈ കെട്ടഴിച്ചിട്ട് വേറെ ഒന്നും ചെയ്തില്ല മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ആളെ കെട്ടഴിച്ചിട്ട് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഒരു പ്ലാവിൽ കെട്ടിത്തൂക്കി കുടുംബത്തിനോടും ആ കൊച്ചിനോടുമുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് ചെയ്തതാണ് ഒരു കുറ്റവും ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ അവിടെ ഒരു മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ രാത്രി വെളിയിൽ അങ്ങനെ ഇവന്മാർ കൊണ്ടുപോയി കെട്ടിത്തൂക്കുന്നത് കണ്ടു പോരെ പൂരം ആ വീരം പോലീസിൽ പറഞ്ഞ അമ്മാച്ചന്മാരെ തൂക്കിക്കൊണ്ടുപോയി അവിടെ കെട്ടി തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടു അമ്മാച്ചന്മാർ നല്ല ഇടിയും കിട്ടി നാട്ടുകാരും കൊടുത്തു പക്ഷേ കുറ്റം ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതൊന്ന് ഇൻട്രോഗേറ്റ് ചെയ്തിൻ്റെ സത്യസ്ഥിതി കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് എൻ്റെ സഹായാഭി അതുങ്ങളെ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തു പാവങ്ങൾ ഇതാണ് സംഭവം യഥാർത്ഥത്തിലുണ്ടായത് ഞാൻ പറഞ്ഞ അതുങ്ങളെ വീട് ഇവൾ അവൻ സൂങ്ങി ചത്തത് അത് സൂയിസൈഡാണ് അണ്ണാച്ചുള്ള ഡെത്താണ് അത് ക്ലോസ് ചെയ്യും നിങ്ങളെ പാവത്തിന് എന്തിനാണ് അങ്ങനെയുള്ള ധൈര്യം വേണം നിങ്ങൾക്ക് അത് ഓരോ നമുക്ക് ഡിഡക്ഷൻ അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന കൃത്യ തീരുമാനം കൃത്യമായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഇതിൻ്റെ ഈ കഥകളും ഇവനോട് ഇവന് അവളോടുള്ള ഭ്രമം അവസാനം അവളോട് ആ കുട്ടിയോട് സംസാരിക്കുന്നത് പല ദിവസവും രാത്രി ഇവർ വന്ന് ഈ കുട്ടി വിളിച്ചിട്ട് അമ്മാച്ചന്മാർ ഇവനെ ഇറക്കി വിട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആ കുട്ടിയൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല പീഡിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം അവന് ആ കുട്ടിയെ നോക്കി കണ്ടാൽ മതി എല്ലാ ദിവസവും വന്ന് കണ്ടിട്ട് പോവും 
പാവത്തിനെ ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് അണക്കണം ഈ കൊച്ചു കുടുംബമായിട്ട് താമസിക്കുകയല്ലേ ഒരു കൊച്ചുമായി ഒരു അവമതി ഉണ്ടാക്കേണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ച് പാവങ്ങൾ അമ്മാച്ചന്മാർ ആ കുടുംബത്തിനോടും ആ കൊച്ചിനോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് മാറ്റിക്കെട്ടി തൂക്കിയതാണ് എന്ത് ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരെ മൂന്ന് പേരെയും പ്രതിയാക്കി പോലീസിന് കോടതിയിൽ കൊണ്ടുപോകാം ശിക്ഷിപ്പിക്കാം ചിലപ്പോൾ ശിക്ഷയും വാങ്ങിച്ചു കിട്ടും തൂക്കുന്ന കണ്ട ആളുണ്ട് ഇത് കൂടുതൽ എന്താ വേണ്ടത് പക്ഷേ ഇതാ ഞാൻ പറയണത് സത്യം ഒരു വഴിക്കൂടെ പോകും തെളിവ് വേറൊരു വഴിക്കൂടെ വരും ഇതിൽ നിന്ന് അടുക്കൂടെ സഞ്ചരിച്ചെങ്കിൽ മാത്രം യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ നോക്കുക അതിന് ടിപ്പിക്കൽ എക്സാമ്പിളാണ് ഈ അമ്മാച്ചന്മാരുടെ ഈ തൂങ്ങി നിൽക്കുന്ന ആളെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് തൂക്കിയതും മലബാർ ഏരിയയിൽ ശത്രുവിൻ്റെ കാറിൽ ഒരുത്തിനെ കുത്തുകൊണ്ട് അങ്ങ് കയറി വന്നപ്പം തലയാട്ടിയതും എത്രയോ സംഭവങ്ങളാണ് തെറ്റിദ്ധരിക്കും പോകും ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ തൂക്കാൻ വിധിക്കും കാരണം ഈ എവിഡൻസ് ഇതേ പടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാനൊക്കെ കോടതിക്ക് ഏതായാലും റോയ് കേസിനകത്ത് ആ ബോയിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു റോയിയുടെ കഴുത്തിലെ മാല റെക്കോർഡ് ചെയ്തു പക്ഷേ ഇയാളെ കണ്ടെത്താൻ പിന്നെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി ഇയാൾ കാട് കയറി ഫോറസ്റ്റിനകത്ത് തടി കിടത്തുന്ന ജീപ്പ് ഓടിക്കുന്ന വഴിയില്ലാത്ത തരത്തിലൂടെ അങ്ങനെ ഫോറസ്റ്റിനകത്തായി എത്രയോ പാടുപെട്ടിട്ടാണ് ആ ഫോറസ്റ്റിൽ നിന്ന് അവനെ നമ്മൾ തപ്പിയെടുത്തത് അവന് മനസ്സിലായി അന്വേഷണം അവനിലോട്ട് വന്നു നിന്ന് എന്തായാലും അയാളെ നമ്മൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ഈ സാധനം റെക്കോർഡ് ചെയ്തു കോടതിയിൽ കുറ്റച്ചാർജ് കൊടുത്തു ഞാൻ റിട്ടയർ ചെയ്തു പക്ഷേ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ഉള്ള ഓഫീസറായതുകൊണ്ട് ഞാൻ അന്ന് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഐ ജി എടുത്ത് പറഞ്ഞു ഞാൻ റിട്ടയർ ചെയ്തു ഏതെങ്കിലും ഒരു എസ് പി എ അതിൻ്റെ പ്രോസിക്യൂഷൻ സഹായിക്കാൻ കോടതിയിൽ വേണം കാരണം സാഹചര്യ തെളിവിൽ മാത്രം ആരും കണ്ടവരില്ലേ സംഭവം സാഹചര്യ തെളിവിൽ മാത്രം ബിൽഡ് ചെയ്തൊരു കേസാണിത് അതുകൊണ്ട് എസ് പി ലെവലിൽ ഒരാൾ കൃത്യമായി കോടതിയിൽ പോയിരിക്കണം പ്രോസിക്യൂഷൻ നടത്തണം ഇവനെ ശിക്ഷിപ്പിക്കണം പക്ഷെ ആദ്യത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പം തന്നെ സാക്ഷികൾ പതുക്കെ മാറാം എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മധു എന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു സാറേ സാറില്ലെങ്കിൽ നടക്കൂല സാക്ഷികൾ പതുക്കെ കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല മാറാൻ തുടങ്ങി ഇവനൊക്കെ ക്രിമിനൽസ് ആണ് ഞാൻ റിട്ടയർ ചെയ്ത ശേഷം ആ തൊടുപുഴയിൽ പോയി ആ കോടതിയിലെ പ്രോസിക്യൂഷൻ കേസിന് സഹായിച്ച് പതിനെട്ട് ദിവസം അവിടെ കിടന്നു എൻ്റെ കയ്യിലെ പൈസയാണ് പണക്കാരനല്ല പക്ഷേ ഞാൻ അവിടെ പോയി കാണും താമസിച്ച് കോടതിക്ക് വലിയ സന്തോഷമായി സാക്ഷികൾക്ക് സന്തോഷമായി ഇവനെ ശിക്ഷിപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് പക്ഷേ ഹൈക്കോടതി പോയി അവൻ ആ കേസിനകത്ത് ഊരി മൂന്ന് നാല് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പം പക്ഷേ നമ്മുടെ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെയല്ല നമുക്ക് പൂർണ്ണ ബോധ്യമുള്ള ഏത് കൊലക്കൊമ്പനായാലും ശരി അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കും റിമാൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും അയാൾ കേസ് നടത്തി ഊരിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് പോട്ടെ എൻ്റെ ചുമതല നടത്തി പക്ഷേ ശിക്ഷിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു കടമ എനിക്കുണ്ട് അത് ഞാൻ മാക്സിമം പരിശ്രമിക്കും ചെയ്യുകയും ചെയ്യും എവിഡൻസ് വളരെ വീക്കായ കേസിൽ എത്രയോ പേരെ ഞാൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചിലപ്പം വിട്ടുപോകും പക്ഷേ അവരുടെ ജീവിതത്തിലും പൊതുജനങ്ങൾക്കൊരു പാഠം അത് ഉണ്ടാകണം എല്ലാ കേസിനകത്തും അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതും അത് ചലഞ്ച് ആര് ചലഞ്ച് ചെയ്താലും ഒറ്റയ്ക്ക് ഇന്ന് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ആ കേസ് പ്രോസിക്യൂഷൻ നടത്തി ശിക്ഷിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും അത് നമ്മുടെ കോടതിയുടെ മൈൻഡിൽ കൂടെ നടക്കണ്ടേ എൻ്റെ മനസ്സിൽ കൂടെ പോകുന്ന അതേ രീതിയിൽ കോടതിയിൽ ആ കുറ്റചാർജിനകത്ത് വന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ശിക്ഷിക്കും കാരണം എനിക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത് തന്നെ കോടതിക്ക് ബോധ്യം വരണം അതുകൊണ്ടാണ് റിട്ടയർ ചെയ്ത ശേഷവും ഞാൻ പതിനെട്ട് ദിവസം അവിടുത്തെ ആ ഗവൺമെൻറ് പ്രോസിക്യൂട്ടർ ഒക്കെ വലിയ അത്ഭുതമായിരുന്നു ഞാൻ പോയി പതിനെട്ട് ദിവസം നടത്തി ആ കേസ് നടത്തി ശിക്ഷിപ്പിച്ചു പക്ഷേ പിന്നീട് മൂന്ന് മൂന്നര നാല് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ കേസിൽ നിന്ന് ഊരി ഹൈക്കോടതി ആ കേസിൽ അവനെ വെറുതെ വിട്ടു അക്യൂറ്റ് ചെയ്ത് വിട്ടു ഞാൻ അന്വേഷിച്ചതിൽ ഏറ്റവും പ്രമാദമായ ഒരു കേസ് തന്നെയായിരുന്നു അംസക്കൊലക്കേസ് കാഞ്ഞാങ്ങാട് വച്ചിട്ട് അംസയെ ബോംബെയിലെ അധോലോക നായകന്മാരുടെ ശിക്ഷഗണങ്ങൾ അവർ അംസയെ കാസർഗോഡ് വഴി വന്ന് അംസയെ കാഞ്ഞാങ്ങാട് വെച്ചിട്ട് ഡേ ടൈമിൽ ഒരു രണ്ട് വാഹനം മുന്നിലും പിന്നിലുമായിട്ട് അംസയുടെ മാരുതി കാറിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് അംസയെ പോയിൻ്റ് ബ്ലാങ്കിൽ വെടിവെച്ച് കൊന്ന കേസാണ് വളരെ ഒച്ചപ്പാടം ഉണ്ടാക്കിയ വലിയൊരു കേസാണ് ഇത്
അതുപോലെ കുറേ അസോസിയേറ്റുകൾ നമുക്കിപ്പോഴും പല ദിവസം പത്രങ്ങളിൽ നമ്മൾ അവരുടെ പേരുകളൊക്കെ വായിക്കുന്നുണ്ട് പലരും പിടിക്കാനുണ്ട് ചിലരെ പോലീസ് വെടിവെത്ത് ഊഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചിലർ സിംഗപ്പൂരിലും മലേഷ്യയിലും ഒക്കെ അവിടെ പോയി ഇന്ത്യൻ പോലീസ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒത്തിരി സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഇത് കള്ളക്കടത്തുമായിട്ട് ഗോൾഡ് സ്മഗ്ലിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കേസാണ് ഇപ്പം എന്നറിയാം ഇപ്പം ഗോൾഡ് സ്മഗ്ലിങ് പണ്ടത്തെ പോലെയല്ല ഇപ്പോൾ എയർപോർട്ട് വഴിയാണ് മിക്കവാറും ആൾക്കാർ കരിയറിനെ ഉപയോഗിച്ച് ലേഡീസിനെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പല തരത്തിലാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇപ്പം ഗൾഫ് കൺട്രിയിൽ നിന്ന് സ്വർണം കൊണ്ടുവരുന്നത് അത് ഒരു നൂറെണ്ണം നൂറ് പേര് എൻഗേജ് ചെയ്യുന്ന പത്തൊമ്പത് പേരെ പിടിക്കുമെങ്കിലും അൻപത് പേര് രക്ഷപ്പെട്ടു പോരും അതിനകത്ത് കസ്റ്റംസിൻ്റെ സഹായം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു എങ്ങനെയും പല തന്ത്രത്തിൽ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോഴത്തെ ബാലാഭാസ്കറിൻ്റെ അവിടെ എഴുന്നൂറ് ആ ഒരു ഗ്യാങ് കൊണ്ട് എഴുന്നൂറ് കിലോയാണ് അപ്പം ഒരു ബിസ്ക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം നൂറ്റി പതിനാറ് പവനുണ്ട് ഒരു ബിസ്ക്കറ്റ് സ്വർണ്ണ ബിസ്ക്കറ്റ് അപ്പം ആ അത്ര ഹെവിയായ ബിസ്ക്കറ്റുകളുണ്ട് വളരെ ചെറുതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയായാലും ഈ ബിസ്ക്കറ്റുകളെല്ലാം കൊണ്ടിരുന്ന പണ്ട് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നത് നേരത്തെ ഇന്ത്യയിലെ പുറംകടലിൽ കൂടിയാണ് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അത് ഇന്ത്യ ഡി ആർ ഐയും അതുപോലെ കസ്റ്റംസ് ഒത്തിരി കേസുകൾ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കേസുകളൊക്കെ അവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹണ്ട് ചെയ്ത് ആരെയും പിടിക്കുന്നതല്ല അത് ഒറ്റക്കൊടുത്ത് തന്നെ പിടിപ്പിക്കുന്നതാണ് അല്ലാതെ അവർ സ്വന്തമായിട്ട് പോയി ട്രാപ്പ് ചെയ്ത് പിടിച്ച ഒരു കേസും എൻ്റെ അറിവിലില്ല അത് ഡി ആർ ഐ ആണെങ്കിലും ശരി കസ്റ്റംസും സി ബി ഐ എല്ലാവരും എല്ലാവരും പല കേസുകളും അന്വേഷിച്ചത് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ അവർ ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമ്മളൊക്കെ ഒരു കേസ് അന്വേഷിച്ച് ആളെ പിടിക്കുന്ന പോലെ പിടിച്ചതായിട്ട് ചരിത്രം എനിക്കറിയില്ല എന്തായാലും ഈ ഒരു കൺസൈൻമെൻറ്റ് ഇവർ ഏറ്റെടുത്ത് പുത്തം കാറാണ് കസ്റ്റംസിനെ അറിയിച്ചു കർണാടക അല്ലെങ്കിൽ കേരള കർണാടക ബോർഡറിലെ ഒരു ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ വെച്ച് കസ്റ്റംസ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വണ്ടി കാണിച്ച് വണ്ടി കൈ കാണിച്ച് നിർത്തി ഇവരിറങ്ങി ഓടി 